我们看这题目，借下列不等式。首先第一小题 ，x 减二取决值大于等于三。x 减二取决值大于等于三，我们可以得到，这是 x 减二大于等于三，或这 x 减二是小于等于负三。那么由 x 减二大于等于三。我们得到这 x 是大于等于 5， 或我们由 x 减二小于等于负三，可以得到这 x 是小于等于负一。因此呢，第一小题我们回答，这答案是 x 大于等于 5， 或 x 小于等于负一这个答案。接着我们看第二小题，那么我们先清除一下画面。第二小题。x 减一取决列值大于等于 x 减三取决列值。那么 x 减一取决列值大于等于 x 减三取决列值。那么我们两边同取平方，这不等式的方向呢维持不变，所以有这个我们可以得到，这是 x 减一，好，那直接换成是括号取平方，这会大于等于，这是。x 减三，好，括号取平方，所以这时候我们把它乘开，这是 x 平方减2 x 加一，这大于等于乘开，这是 x 平方减6 x 加九。那么这两边呢 ，x 平方我们先把它消掉，那6 x 我们移项过来变成是，这是6 x 减2 x。这是4 x， 那么大于等于一，向过去变成9减一，这是 8， 所以4 x 大于等于 8， 我们就算出这 x 是大于等于 2， 这个答案。接着我们看第三小题，那么我们先清除一下画面。第二小题 ，x 减一取决值加 x 减三取决值大于6。那么 x 减一取绝对值加 x 减三取绝对值大于六，我们可以分三个部分来讨论。第一个部分，当这 x 是小于等于一的时候，那么这时候呢 ，x 减一这是负的，我们去绝对值要加负号，所以这里会得到这是负 x。加一，然后 x 减三也是负的，所以我们去绝对值也要加负号，所以这里呢就会写成是，这是减 x， 然后加三，好，那么这是大于六的，所以呢由这里我们会得到，这移过去之后，这是二 x， 我们先写，然后这是变小于，然后六移过去，加一加三减六。这是负二，所以呢，两边再同除以二，我们就算出这 x 是小于负一。第二部分，当这 x 是大于等于一，然后小于等于三的时候，那么这时候呢 ，x 减一是正的，我们去绝对值不加负号。所以这里是 x 减一，那 x 减三是负的，所以我们去绝对值要加负号，这里变成是减 x， 然后加三。那么这时候呢，我们看到 x 的部分是消掉的。那么负一加三呢，这是等于二。那么这是大于六。所以2大于六呢是不合的，所以呢第二部分我们会产生这个是无解。那么第三部分，当这 x 是大于等于3的时候，那么这时候 x 减一是正的。去绝对值不加负号
。那么 x 减3也是正的，我们去绝育值也是不加负号。好，那么这是大于 6， 所以由这里呢，我们会得到这是2 x， 然后这移过去的话呢，是6加一加三，所以这里是大于10。所以呢，我们由这里可以得到这 x 是大于5这个答案。所以呢，我们由这一、二、三得，这第三小题的答案为：这是 x 小于负一，或这 x。是大于五，我们得到这个答案。